வகை ஸ்கேன் மிஷின்களில் முக்கியமானது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மிஷின் இதன் மூலம் உடலின் எந்த பாகத்தையும் நுணுக்கமாக அறையலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஆபத்தானதும் கூட கவனக்குறைவாக இருந்தால் நம்மை உள்ளிழுத்து உயிரை எடுத்துவிடும் பொதுவாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மிஷின் இருக்கும் அறைக்குள் உலோகப் பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது இதில் உள்ள மிக அதிகமான காந்தப்புலம் உலோகங்களை ஈர்த்துக் கொள்ளும் இதனால் பல விபத்துகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அமெரிக்காவில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆறு வயது சிறுவனை ஸ்கேன் செய்வதற்காக அழைத்துச் சென்ற போது மெஷினின் காந்தப்புலத்தால் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அதிவேகமாக ஈர்க்கப்பட்டது இதனால் சிலிண்டர் சிறுவனின் தலையில் மோதியதால் தலை நசங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தான் இதே போல இன்னொரு சம்பவம் டெல்லியில் இருக்கும் மருத்துவமனையில் வேலை செய்பவர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்கும் எம்ஆர்ஐ மிஷினுக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கொண்டதில் அவரின் உள்ளுறுப்புகள் செயலிழந்தன இது போன்ற விபத்துகள் பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை ஸ்கேனரைக்கு எடுத்துச் சென்றதாலேயே நிகழ்ந்திருக்கின்றன சமீபத்தில் மும்பையில் நிகழ்ந்த விபத்தும் இதே போன்றுதான் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் ரேடியாலஜி பிரிவின் இயக்குநர் மருத்துவர் ஆர் வி ரவி இது குறித்து கூறிய போது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மிஷினில் அதன் திறன் விலைக்கு ஏற்ப பல வகைகள் உள்ளன டெஸ்லா என்பது ஸ்கேன் மிஷினின் திறனை குறிக்கும் அறிவியல் சொல் பூஜ்ஜியம் புள்ளி டெஸ்லா முதல் மூன்று டெஸ்லா திறனுடைய ஸ்கேன் மிஷின்கள் மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் பூமியின் காந்தப்புலம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து காஸ் ஒரு டெஸ்லா என்பது பத்தாயிரம் காஸ் அப்படியானால் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து டெஸ்லா என்பது ஐயாயிரம் காஸ் அதுவே மூன்று டெஸ்லா என்றால் முப்பதாயிரம் காஸ் இதிலிருந்தே அதன் ஈர்ப்பு சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மிஷின்கள் டைட்டானியம் பிரத்யேக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்களை தவிர மற்ற அனைத்து உலோகங்களையும் ஈர்க்கக்கூடியவை மேலும் ஸ்கேன் அறைக்குள் பிரத்யேக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் தயாரிக்கப்பட்ட படுக்கை மற்றும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களையே பயன்படுத்த வேண்டும் மும்பையில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் மருத்துவமனை ஊழியர்களின் அலட்சியத்தாலேயே நடந்திருக்கிறது இதுபோன்ற சம்பவம் தமிழகத்தில் இதுவரை நடந்ததில்லை மேலும் ராஜீவ்காந்தி பொது மருத்துவமனையில் இதற்காகவே நோயாளிகளையும் உடன் வருபவர்களையும் மெட்டல் டிடெக்டர் கருவி மூலம் பரிசோதித்த பின்னரே ஸ்கேன் அறைக்குள் அனுமதிக்கிறோம் என்று கூறியுள்ளார் ஸ்கேன் மிஷின் இருக்கும் அறையின் சுவர்கள் காந்தப்புலம் வெளியே செல்ல அனுமதிக்காத பொருட்களை கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்க மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தேவையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுதான் ஒரே வழி என்று கூறியுள்ளார் மேலும் ஸ்கேன் அறைக்குள் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பல பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது உதாரணமாக கை கடிகாரம் மோதிரம் சாவி கொத்துகள் ஹெட்போன்கள் சில்லறை காசுகள் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் ஸ்டெத்தஸ்கோப் உள்ளிட்ட எந்த உலோக பொருட்களையும் எடுத்து செல்லக்கூடாது குறிப்பாக வங்கி டெபிட் கிரெடிட் கார்டுகளை எடுத்து சென்றால் அவை செயலிழந்துவிடும் மேலும் ஸ்கேன் அறைக்கான வழிகாட்டுதல்களை முறையாக பின்பற்றினால் இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கலாம் என்று எச்சரிக்கை மணி அடிக்கிறார் மருத்துவர் ரவி இனி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அறைக்குள் செல்லும் போது மருத்துவர்களும் மருத்துவமனை ஊழியர்களும் சொல்லும் வழிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங